بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان یہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلم رئیسانی کا کہنا تھا کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا نکلی ہاں اسی چیز کو آگے لے کے ایک اہم جو ایشو ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن جو پاک کمال لوگ لا جواب سروس کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی اور اب یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا ہے پی آئی اے کے حوالے سے جب یہ پی آئی اے کا معاملہ اور اس طرح کی چیزیں جب ہمارے سامنے آئی تو ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا اور کیس زیر سماعت رہا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد خان نے جب پی آئی اے سے پوچھا سیویل ایویشن اتھارٹی سے کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے اس چیز کا برملہ اظہار کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پائلٹ ہیں جہاز اڑانے والے ان کی فیک ڈگریہ ہیں یعنی کہ جالی ڈگریہ وہ رکھتے ہیں اب یہ علمیہ ہے ہم سب کے لیے پوری بائیس کروڑ عوام کے لیے کہ جن کے پاس کوئی ڈگری ہی نہیں اور ان کے جہاز دے دیئے ہیں بھئی آپ جہاز اڑائیں جیسے کیا کہتے ہیں دل بے رحم مال مفت دل بے رحم اسی طرح کا سلسلہ ہے اور سپریم کورڈ نے بھی اس چیز پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ آخر پی آئی اے کے حکام کیا کر رہے تھے کہ ان کی جب کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے اپنے ڈاکومنٹس ادارے میں دیتا ہے تو وہ ویریفیکیشن کرتے ہیں کوئی ویریفیکیشن کا کیا کوئی اتنا ویک سسٹم ہے پی آئی اے کا اتنی بڑی ائر لائن جو چل رہی ہے آپ کو اسی کے ساتھ سینٹ کی جو کیمہ کمیٹی ہے سیویل ایویشن اتھارٹی اس میں بھی یہ معاملہ آیا تھا اور اس میں ایک آنریبل موزز رکن نے سینیٹر نے یہ کہا تھا کہ اب معاملہ رفع دفع کریں جو ان کو بس کیا کہتے ہیں کہ واجبات ادا کر کے ان کو گھر بیت دیں بیچارے مظلوم ہیں یہ ہے وہ ہے تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک فیک ڈگری والے اس کو ایک جہاز تھما دیا جاتا ہے اس کی ریلیونٹ ڈگری نہیں ہے تو اس کا قصور وار کون ہے ادارہ ہے یا ارباب اختیار ہیں جن لوگوں نے اس وقت ملازمتیں دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے ملازمین جن کی فیک ڈگری آئیں پی آئی اے میں اتنے الاؤنس اور تنخواہیں بھاری تنخواہیں وصول کرتے رہے ہیں ان کے خلاف پی آئی اے نے ابھی تک کوئی کیا کاروائی کی ہے کیا ایکشن لیا ہے کسی قسم کے کوئی اس حوالے سے کچھ بھی ایکشن نظر نہیں آیا ان سے جو واجبات پی آئی اے ادا کرتا رہا ہے واپس لیے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اب یہ معاملہ سپریم کورڈ نے واضح طور پر سیویل ایویشن اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ آپ یہ اس معاملے کو آپ اس کی تحقیقات کریں جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دیں اور اس کی جو رپورٹ ہے جن لوگوں نے ان کو نوکریوں پر رکھا جن لوگوں نے ویریفیکیشن کی اور یہ معاملہ ایف آئی اے کو دیں تاکہ وہ اس کی تحقیقات کرے کیونکہ کسی بھی شخص کو کبھی یہ سننے میں آ جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جہاز ہی لے گیا جو سابق ایم ڈی پی آئی اے تھا نہ جہاز کا پتہ چلا نہ ایم ڈی کا پتہ چلا کہ اس کے کتنے کس نے پیسے دینے تھے اس کا کیا ہوا وہ معاملہ بیچ میں آو تاؤ ہو گیا اور اب سپریم کورڈ نے یہ پی آئی اے سیویل ایویشن اتھارٹی کو واضح طور پر کہا ہے کہ آپ پندرہ دن کے اندر یہ کاروائی کر کے ہمیں سپریم کورڈ کو اگاہ کریں اور اس کے بعد سپریم کورٹ آگے اس کو دیکھے گا اگر سپریم کورٹ اس سے سیٹسفائی ہوا تو اس کو گوہر دے گا اگر نہیں ہوا تو دوبارہ تحقیقات کی ہدایت کرے گا جب اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ادارے ہیں ان کا پورا ایک سسٹم ہے اب سارے کام عدالتوں میں یا ادھر ہونے ہیں تو پھر وہ جو وہاں پر افسران ہیں ان وہ کس چیز کے لیے بیٹھے ہیں اتنی بھاری تنخواہیں ہیں اتنے الاؤنس ہیں وہ کس مرض کی دبا ہیں یہ سب ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو آٹھ لاکھ سے زائد ایسے افراد ہیں جو بیرون ملک سفر بھی کرتے ہیں گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں لیکن مجال ہے جو سرکاری خزانے سے چار ہزار روپے کو بھی چھوڑیں اور انہیں وہی چار ہزار اپنے ظاہر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنے آپ کو مستحق قرار پایا اور اس سے پیسے وصول کرتے رہے اتنے عرصے کے دوران چار ہزار پر منت وہ وصول کرتے رہے اور دیکھا جائے تو یہ بھی کروڑوں اور عربوں میں بنتا ہے اور سب سے جو تکلیف دے بات ہے گریڈ سترہ سے جو اکیس گریڈ تک یا بائیس گریڈ تک افسران ہیں وہ بھی اس چار ہزار کو وصول کرتے رہے ہیں اور اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے ہیں اب ہم اگر دیکھیں نا پوری من حیثل قوم ہم کیا ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے میرے سمیت ہم سب کیا ہیں ہم میں بھی کہتا ہوں کہ دوسرا بندہ برا ہے 
اس کو ٹھیک ہونا چاہیے جب کہ میں خود ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں جب بائیس کروڑ عوام پوری پاکستان کی پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر لے گی کہ ہر بندہ یہی سوچے گا کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے تو وہ ملک ضرور ترقی بھی کرے گا اور اس طرح کے معاملات بھی سامنے نہیں آئیں گے اگر اس طرح کی چیزیں بیرون ملک میں کوئی ہائی لائٹ ہوں تو ظاہر پوری بائیس کروڑ عوام کے لیے یہ قابل شرم کی بات ہے اور ہم سب کو اس سوچ میں پڑھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو گھنونے اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی وہ کیا کہتے ہیں غلط وہ کام ہے اور اس سے اعتناب کرنا چاہیے اور جب ہر بندہ یہ اپنے آپ پر لاگو کر لے گا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کرنا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے کسی کا حق نہیں مارنا تب ہی معاشرہ تک ترقی کر سکے گا ورنہ ملک میں اسی طرح انار کی پھیلتی ہے اور ہم اداروں میں دیکھتے ہیں انصاف نہیں ملتا جب ہم خود اپنے آپ سے اپنے معاشرے سے انصاف نہیں کرتے تو اور کسی کو کیا او او کیا کہتے ہیں مرد الزام ٹھہرائیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ایک ہی ہمارا ایک ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اللہ حافظ